השמיים זה, זה רמפין, מתחברים עם, עם המלכות שזה אל, יותר בחינה של דין, וביחד זה כבוד אל, שמיים מספרים כבוד אל. כן, ראינו יקר על יקר, נעירו על נעירו, זה, זה ראינו. כדי נאי שעתה דשמיים על החופה ועתה ונעיר לה, כל עינו חווי להתקינו לה, כולו התפרשו בשמן תמן. הדאו דכתיב מעשה, אז זהו, אני כבר הגענו, כן. הדאו דכתיב מעשה ידיו מגיד הרקיע. מעשה ידיו אילן אינון <coughs> מראי <coughs> Uh, מעשה ידיו, אילן אינון מרי קיאמה דה ברית, כלומר זה אלה שמקיימים את הברית, ואינון uh, בעדי כלה, כן, כלומר הם שומרים על, ה, על הברית ביחס ל, ל, לכלה, ואינון מרי קיאמה דה ברית, עקרון מעשה ידיו, כמו שנאמר, כמה דעת אמר, ומעשה ידינו כוננהו, דא ברית קיאמה דחתים בוויסרא דה ברנש. כן, הברית מילה היא בעצם נקראת מעשה ידינו. כמו שידוע מה... בעצם מדרש, המהר"ל מרחיב עליו שם עם טונוסרופוס ורבי עקיבא, שהוא אמר לו שמעשה <coughs> מעשה מי שלמים יותר, לכאורה האדם צריך להשלים את עצמו, ואז הוא הסביר לו. שלהפך, זה שקדוש ברוך הוא ברא את האדם חסר, זה בשביל שהוא יתקן את עצמו וישלים את עצמו. כלומר, אנחנו, כשאנחנו עושים ברית מילה, זה ביטוי לזה שאנחנו מתקנים את עצמנו, וכמובן זה לא רק המעשה של הברית, אלא בכלל, לאורך, לאורך כל החיים, שאדם משתדל לשמור על הנושא של הברית, הוא בעצם מתאמץ מעצמו לעשות, לקיים את, ה, את, ה, את, ה, את, ה, את הברית, לקיים את, ה, את השבועה, וזה מה שכתוב, מעשה ידיו מגיד הרקיע, זאת אומרת אלה שהם שומרים על הברית, הם למעשה מגידים את הרקיע, הם למעשה מיישמים <coughs> את כל הדברים העליונים האלה פה ב, במציאות שלנו. רב אמנון הסבא אמר אחי, נמשיך באותו עניין, אל תיתן את פיך לחתי את בשריך. <coughs> דלא יעיב ברנש פומי, למיתי להרהורה בישה. ויהא גרים למכתי להאי בשר קודש, דחתים בי ברית קדישה. דאילו אבית כן, אם הוא עושה כך, זאת אומרת, הוא מדבר דיבורים. דבר מאוד מעניין, פה מדברים על זה פה המפרשים, על הכוח של הדיבור. אל תיתן את פיך לחטי את בשריך. זאת אומרת, הדיבור כאילו מוציא מהכוח אל הפועל. אנחנו רואים הרבה בווידוי של יום כיפור, בטומאת שפתיים וכל מיני, כל מיני דברים כאלה, ש, שאדם ברגע שהוא חלילה מוצא מהפה שלו, מהפה שלו הוא, הוא, הוא מדבר דברים לא, לא צנועים, לא זה, לא טהורים. אז הוא בעצם מוציא מהכוח אל הפועל שלו את כל ה... נגיד שיש לאדם הרהורים פה ושם, לפעמים קשה ל- למנוע את זה, אבל כשזה מגיע לדיבור, אז הדיבור הוא, הוא ממש כאילו מכניס את זה לתוך ה... להחטיא את בשריך, הוא ממש גורם ל- 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 לחטא, ולכן צריך להיזהר, והוא ממשיך את זה כחלק מאלה ששומרים על הברית, ואילו אבית כן, מה שכינה לגיהנום? והוא דממונה על גיהנום, דו משמי, זה מלאך אחד שהוא, וכמה ריבו דמלאכי חבלה בעדי, וקיים על פתחה דגיהנום, וכל עינון דנטרוי ברית קדישא באי עלמא, לית לי רשו למקרא והוא לא יכול להתקרב אליהם, כן? יש פה ככה ממש תיאור כזה, ש... ככה לדמיין את הדבר הזה, שיש ככה איזה רשע, איזה רשע אחד, האמת היא ש... יש כאלה שאומרים לא להזכיר שמות של מלאכים. גם פה זה נראה לי כתוב עם הישן וגם, נראה לי. כנראה, כן, כאילו, אולי נקרא את זה בלי להגיד את השם שלו, של המלאך הרשע הזה, שנמצא בפתח הגיהנום, וכאילו עורב למחכה שיגיעו אליו, וברגע שהם מגיעים אליו כאלה שהם שומרי ברית, 
אז אין לו מה לעשות איתה, והם כמובן לא, לא נכנסים לשם, אז uh, בקיצור, הדגש הוא על שמירת, ה... דרך כלל מדברים על שמירת העיניים, אבל uh, פה דווקא נראה שמירת הפה, שמירת הפה, שזה לכאורה בדרך כלל יותר קל לנו, הדבר הזה, הניסיון הזה בדרך כלל מתחיל בצבא. שמי שנמצא עם uh, חבורה קצת יותר uh, כללית, אז uh, הרבה פעמים הדיבור שם בצורה חופשית הוא כזה, וצריך לי להיזהר, כי לפעמים קצת אנחנו מתחילים uh, ליפול, להיגרר לתוך, ה, לתוך הדבר הזה, וצריך uh, לשמור. על כל פנים, זה הנושא הזה. כן. Okay. עכשיו עוברים לסיפור של דוד ובת שבע, שתכף נראה שהוא קשור גם לעניין הזה של, ה, של הפה. דוד מלכה, בשתא דהרה ליהו עובדה, יהו עובדה אצל דוד המלך זה כמובן הסיפור של בת שבע, דחיל, הוא מאוד מאוד פחד מגודל העבירה שהוא... והאיש עתה, סאליק, ההוא, כן, אמרנו לא אומרים את השם שלו, עשה לי קאו, קמי קודשא בריחון, זה היה המלאך הרע. ואמר לו, מרי עלמא, כתיב בתורה, ואיש אשר ינאף את אשת איש, וכתיב אל אשת עמיתך, וכולי, כן, לא תיתן שכובתך, זאת אומרת, מות יומת, לכאורה דוד המלך. דוד הקלקל ברית בערווה, מה הוא? אמר לקודש אבריחו, דוד זכה הוא. אז יש ברוך הוא אומר לו, דוד, הוא לא חטא. הוא ברית קדישא אל תיקוני קיימא, כן, הברית שלו קדושה. דעה גלי קודמאי, דיזדמנט לבר שבע, מיום מדעית ברי עלמא. הקודש ברוך הוא אומר לו, להוא, לרשע ההוא, הוא אומר לו, תקשיב, בת שבע מוכנה לדוד בששת ימי בראשית, ולכן הוא לא חטא. אמר לי, אי כמך גלי, כמי לא גלי. אז אומר לו הרשע הזה, אומר לקדוש ברוך הוא, בסדר, כאילו אתה, אתה הקדוש ברוך הוא, אתה יודע שהיא מוכנה לו מששת ימי בראשית, אבל דוד המלך הוא לא ידע את זה, הוא מבחינתו חטא. <coughs> אמר לי, כי עוד ממשיך הקדוש ברוך הוא, ותו, עוד זכות, בהיתרה, אבא מה דאבה. דעה כל ינון דאלו לקרבה. לא על חד מנהיו עד אפטר בגט לאינטטי. כן, הרי ידוע שאגב היום זו סוגיה, מדברים על זה אם ראיתם, כן, הנושא הזה של גט ביציאה למלחמה. הגמרא אומרת שכל יוצאים למלחמות בית דוד היו כותבים גט, גט על תנאי לנשותיהם, שאם הם לא יחזרו אז שלא יהיה בעיה של עגונה. <coughs> אז אומר הקדוש ברוך הוא לרשע הזה, אומר לו, אין בעיה, כי אוריה, הוא כתב גט, ואם כן, אז בכלל היא לא, בכלל היא לא אשת איש בכלל. אמר לי, <coughs> יא אחי, כן, שדוד הוא בסדר, הווה ליה לאורך התלת ירחי, ולא אוריך, הוא לא חיכה. היה צריך לחכות שלושה חודשים. למה לחכות שלושה חודשים? כי כידוע, הגמרא אומרת, שאישה אחרי שהיא, כשהיא מתגרשת ומתחתנת פעם נוספת, צריך לכל שלושה חודשים כדי שיהיה ניכר הוולד, האם הוא מהבעל הראשון או מהבעל השני, ועד שלושה חודשים לא, לא, לא רואים. אז, אז מחכים שלושה חודשים, ואז אם היא לא בהיריון, אז סימן ש... שהיא לא מעוברת מהבעל הראשון, ואם היא תהיה מעוברת עכשיו, אז זה יהיה מהבעל השני. זה כזה... עכשיו דוד המלך לכאורה <coughs> אומר לו, טוב, נגיד לשיטתך שהיא לא זה, היה צריך לחכות שלושה חודשים כדי שיה... שידעו למי, למי, למי עוולה. אמר לי, אומר לו הקדוש ברוך הוא, במאי אוקים מילה, באתר דחיישינן שהיא מעוברת, וגלי קודמאי דאוריה לא קריב בי להנמין, אוריה לא קרב לאשתו מעולם, לא רק שהוא לא קרב לאשתו 
שלושה ח... ב... 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 סמוך ל... לזה שנגיחה, אלא בכלל הוא אומר לו, לא, 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 לא קרב אליה. אנשים פה מביאים, מביא פה בהערות, מצאתי על ידי סמך מן הפסוק שמה ותהי לו כבת, מה ביתו לא נגע בה, אף בת שבע לא נגע בה אוריה. לא נגע בה בכלל, זה בכלל, כאילו זה בכלל מראה דבר מאוד מעניין, כאילו מבחינת הסיפור של ה... שהיא מוכנה לדוד מ... שיש ימי בראשית, שאוריה, למרות שהוא היה בעלה, ובכל זאת הוא אף פעם לא נגע בה, שזה כמובן דבר לכאורה תמוה ביותר. על כל פנים, אומר, אז אומר לו הקדוש ברוך הוא, לרשע הזה, פה אין את הבעיה של שלושה חודשים, כי אוריה לא קרב אליה. דעה שמי חתים בגבי לסעדותא, כתיב אוריה, וכתיב אוריהו, יש מישהו אחר אה, שנקרא אוריהו, מביאים פה את המקור לזה, אוריהו, כתוב בירמיה, מישהו אדם אחר שקוראים לו אוריהו, שמי חתים בעדי, דלא שימש בה להלמין, כן, שהוא מעולם לא בא, זאת אומרת אוריה, אם אה, מסתכלים על השם אוריה, מפרשים פה מסבירים, אוריה זה בעצם אוריה, ויה זה יוד קיי, אבל אין את הוו קיי. וו קיי, הוו זה זר אנפין, והי זה מלכות, ובעצם הם מבטאים את החיבור בין זכר לנקבה. זאת אומרת, כשיש וו והי, אז זה אומר שהזר אנפין מחובר למלכות. עכשיו, יש מישהו אחר שקוראים לו אוריהו, ושם כן יש את הוו. אבל אצל אוריה, יש רק יוד הי ואין את הוו הי. אם אין תו ה' זאת אומרת שלא היה פה מפגש בין זכר לנקבה. זאת אומרת, כמו שאין פה את הו ה' שהם החיבור בין זה אמפין המלכות, אז אותו הדבר, אומר הקדוש ברוך הוא לאותו רשע, אומר לו, אוריה ובת שבע, לא היה ביניהם חיבור של זכר ונקבה. ככה אומר לו הקדוש ברוך הוא, שזה חתום בשמו. אמר לי, מרי עלמא, אמא דאמרית, אי קמח גלי דלא שכיב בעדה אוריה, קמי מי גלי? אבל אלה אורך תלת ירחי. עוד פעם הוא אומר לו, טוב, הקדוש ברוך הוא, אתה יודע, אבל דוד המלך לא יודע את זה, מה הוא יודע מה היה עם אוריה? הוא מבחינתו היה צריך לחכות שלושה חודשים. ותו, אי עדה דלא שכיב בעדה לאלמין, אמאי שדר לי דוד, ופגי דלי לשמשה באינטטי, דכתיב, רד לביתך ורחץ רגליך. אם אם, אם הם אף פעם לא היה ביניהם אישות, אז למה דוד אומר לו, כתוב שדוד אמר לו, ת, ת, תלך, תלך לביתך ורד לביתך ורחת רגליך, שזה ביטוי ל, 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 לחיי אישות. אמר לי, עונה לו הקדוש ברוך הוא, ודאי לא ידע, <coughs> אבל יתיר מתלת ירחי אורחי. נכון שהוא לא ידע, אבל במציאות זה היה יותר משלושה חודשים, דעה ארבע ירחי אבו. דאחי נתנינא, בחמישה ועשרים זה ניסן. העבר דוד קרוזה בכל ישראל, כן, שיוצאים למלחמה, בכ"ה בניסן, ואבו עם יואב בשבעה יומין דה סיוון, כן, בזין סיוון אה, החיילים התקבצו עם יואב, ואזלו וחבלו ערא דה בני עמון, סיוון, תמוז, ואב ואלול השתאו שם. ובארבעה ועשרים באלול, הווה מדה הווה מבת שבע. וביום הדה כיפורי מחה ליקוד שבריחו ההוא חובה. וידי אמרי, כן, אז עושים פה את החשבון, כן, זה מדהים פה החשבון המדויק של החודשים, עברו פה ארבעה חודשים, מאז שהם היו מה שנקרא בשטחי כינוס, מיד השטחי כינוס עד שהם נכנסו למערכה ויצאו, והסיפור הזה עם בת שבע הוא בכ"ד אלול, זה בכלל, אז ממילא גם דוד לא ידע, אבל... אוריה לא היה בבית ארבעה חודשים, אז אין את הבעיה הזאת. מה? אבל דוד לא יודע את זה. זה מה שההוא הרשע, המלאך הרשע, אומר לקדוש ברוך הוא, הוא לא ידע מזה, אז הוא אומר, זה לא משנה שהוא לא ידע, אבל במציאות לא היה ארבעה חודשים. בידי עמרי יש אומרים שהחשבון של הזמן קצת שונה, אותו עיקרון רק זה, בזין באדר האוויר קרוזה, ואז כאילו יצאה קריאה. והתכנסו בחמישה עשר דייר, בט"ו באייר היה את השטחי כינוס, ובחמישה עשר באלול, הווה מדהווה מבת שבע, וביום הדיפור התבשר, גם השם העביר חטאתך לא תמות. מהי לא תמות? לא תמות ביד הדה 
ההוא, אבל עונש אחר יהיה לך. זאת אומרת, אה, מעניין אגב, זה עוד כיוון לגבי יום כיפור. לא יודע, לי זה היה חדש פה כל הדבר הזה, שדוד המלך התכפר לו, העוון התכפר לו בדיוק ב- ביום כיפור, ו- והסיפור קורה בחודש אלול, בתאריך כזה, בתאריך הזה, אבל זה קורה בחודש אלול, הבדל של כמה ימים לפי שתי הגרסאות, וביום כיפור הקדוש ברוך הוא אה, מוחה לו. על כל פנים, אה, גם את הבעיה הזאת אה. אמר, ממשיך הרשע הזה, מה רי דה עלמא? המילחה דאית לי לגבי דאיהו אף תחפומי ואמר חי השם כי בן מוות האיש העושה זאת ואיהו דן לנפשי טרוני היית לי עלי אז הוא מנסה מנסה עכשיו הוא הולך לעוד אה, עוד כיוון של אה, קטרוגה דוד המלך הוא אומר הרי אחרי שנתן הנביא בית דוד עם המשל עם הכבשה אז הוא אמר דוד המלך אמר בן מוות האיש הזה עכשיו אם הוא אמר בן מוות ובעצם בעצם כאילו הוא מדבר על עצמו אז uh, הנה אז הוא כאילו הוא, הוא אמר על עצמו שהוא, שהוא לא בסדר אז אתה הקדוש ברוך הוא אומר שהנה הוא היה בסדר כאילו היא מששתם בבראשית והוא לא בא אליה ושלושה חודשים היו פה והכל אבל דוד המלך על עצמו אומר שהוא אמר לי לית לך רשו אתה לא יכול לקטרג עליו דעה עוד אי לגביי, ואמר חטאתי להשם. ואף אגב דלא חב. אבל במה דחטא באוריה, עונשה כתבית עלי. נתתי לו עונש על זה, היה פה פגם של חילול השם, וקיבל, כן, דוד, דוד קיבל על עצמו, מיד האדר לאתרי בפחי נפש. זאת אומרת, אומר לקדוש ברוך הוא להוא, לרשע הזה, שאנחנו לא מזכירים את שמו, הוא אומר לו, דוד המלך עצמו הודה, וברגע שהוא מודה, אני, מי שמודה, אני, אני סולח לו, ולמרות שבעצם הוא לא חטא, דוד בעצם לא חטא, אבל בכל זאת הוא אומר, מפרשים פה, אחד המפרשים אומר, בכל זאת היה פה חילול השם, זאת אומרת, בסוף, מי שמסתכל על זה מבחינה חיצונית, אז הוא רואה שדוד בא אל בת שבע, שזה ש... זה שיש פה כל מיני דברים שלא יודעים, שבעצם הוא כתב גט, ובעצם היה פה שלושה חודשים, ובעצם הוא בכלל לא בא על אשתו. זה לא יודעים מה אנשים, אנשים זה נראה להם, זה נראה להם חטא. ולכן לכן דוד המלך מייסר את עצמו גם בהרבה מזמורי תהילים. מי שפעם, לפני הרבה שנים, עשיתי... היה איזה שיעור פה שלימדתי אותם שיעור יומי, אז, אז כל, כל פעם בתחילת השיעור למדנו פסוק מתהילים. היה לי כזה איזה ג'וק כזה של תהילים, ובתחילת השיעור חמש דקות, זה היה מדהים, כאילו, ונדמה לי למדנו קי"ט, מזמור של התורה וזה, קי"ט, ואז ראיתי שמדהים כאילו, שמלא מלא פסוקים בתהילים. דוד המלך מכוון אותם על, ה, על, ה, על הסיפור של, ה, של החטא הזה. הוא, זאת אומרת, הוא מבחינתו, אה, על, על החילול השם שהיה פה, על כל פנים, אז אומר לו הקדוש ברוך הוא, הוא מבחינתי, הוא בסדר גמור, הוא חזר בתשובה, עדיין יהיה לו עונש, כי אנחנו יודעים שדוד המלך נענש על החטא הזה, אחר כך נאמר לו, יהיה בביתך, יקום באבשלום וכל מה שהיה שם. כן, וילדה, מה? אתה מדבר על זה שהוא שלח אותו, את העניין? שזה גם בעיה? פה זה לא מוזכר, פה זה לא מוזכר. פה זה מוזכר בדרך אגב, רק כשדוד המלך אמר לו, כאילו, תלך הביתה לאשתך, ל- ל- זה נראה שכאילו דוד המלך לא יודע מזה שהוא, אה, שהוא לא בא לא על אשתו. בסדר, כי הוא, זה הקדוש ברוך הוא יודע, זה דוד המלך לא יודע, אז הוא מתנהל רגיל, ו... אבל, אה, אבל אמיתית לא, היה פה, לא, לא הייתה פה בעיה, וכלפי חוץ היה נראה שיש בעיה, ולכן דוד המלך גם, גם חוזר בתשובה וגם נענש על... בכל זאת על החלק ש- שכן היה פה. ועלדה, אמר דוד, לולא השם עזרת לי, כמעט שכנה דומה נפשי. עכשיו אני אומר את זה כי זה פסוק, אז אני, <laughs> זה פסוק, אני אומר, אבל <laughs> תחשבו עכשיו על הפסוק הזה. לולא השם עזרת לי, אז, אז ההוא היה, 
לולא השם עזרת לי, דעה ואפוטרופא דלי, שהקדוש ברוך הוא ככה סינגר עליו, כמעט שכנע, מה הוא? מה הוא כמעט? כחוטא דקיק כשיעור הדעית ביני ובין סטרא אחרא. כלומר, כאילו היה ממש כאילו חוט הסערה, כאילו מבחין בין זה ש... שאותו רשע יצליח כאילו, מה שנקרא, לקטרג על דוד ולגמור אותו, ו... והקדוש ברוך הוא, כן, כי היו שיעור האבת, ולא שכנע דומה נפשי, כן, הקדוש ברוך הוא הציל אותו, שהוא... עכשיו, רבי מנונה מסיים את מה שבעצם הוא התחיל קודם, הוא בגין כך, אתם זוכרים, הכל, הכל איך הגענו לזה? מהדרשה של רבי מנונה, אל תיתן את פיך לחטיא את בשריך. שלא להגיד, להיזהר בדיבור וכל זה. אז בגין כך, בא אלי סתמרא ברנש, צריך להיזהר האדם, זה לא יהיה עם המילה כדוד. מה הכוונה? דוד המלך אמר, תשימו לב, דוד המלך אמר, כי בן מוות האיש ההוא. עכשיו פה זה אפילו לא דיבור. כלומר זה לא דיבור של uh, בעיה מבחינת uh, עריות וכדומה. הכוונה היא, אתם יודעים, זה, זה כמו שאומרים, לא לפתוח את הפה, ל... יש כזה ביטוי, לא לפתוח את הפה לשטן, כאילו להיזהר. לא להגיד דברים, uh, ש... לדיבור יש כוח. בואו נגיד ככה, אני אסיים את זה, נגיד איזה משפט אחד. לדיבור יש כוח גדול. אז גם דיבור, דיבור של לא, לא נקי וכולי. וגם בכלל דיבור ש, שאדם אומר על עצמו, אל תגיד דברים לא טובים על עצמך, אל תגיד, אני זה, זה תיזהר, זה יכול לפעול. דוד המלך, זה שהוא אמר, זה כבר עשה משהו. דלא יהיה ממילא כדוד, בגין דלא יכיל ממר להוא, כן, שיקטרר עליו כשגגאי, כמה דעה ולדוד. כן, שבגלל שזה, זה כמעט כאילו ניצח את ה... את, את הוויכוח הזה בגלל זה, הוא נצח לקודשא בריחא בדינו, כן, בסוף פה הקדוש ברוך הוא הציל אותו, אבל זה בגלל שזה דוד המלך, אז הקדוש ברוך הוא הציל אותו. שימו לב גם לפסוק הבא, ולמה יקצוף האלוהים על קולך? על ההוא קול דהוא אמר וחיבל את מעשה ידיך, דע בשר קודש, ברית קדישא דפגים, ואית משך בגיהנום על יד ההוא, ובגין כך, עכשיו הוא חוזר, סיום, הוא חוזר למה שאמרנו קודם, ומעשה ידיו מגיד הרקיע, כי אילין אינון חבריה, דהתחברו בקל לדה, ומה יראי קיימא דילה, מגיד וראשים כל אחד ואחד. זאת אומרת, הכל מתחבר עכשיו, שאותם אלה, תזכרו מאיפה התחלנו, אלה שבליל שבועות לומדים, והם מכינים את הכלה לקראת הזיווג שלהם, איזה אנפין בשבועות בבוקר, בתפילה. והם עליהם נאמר, מעשה ידיו מגיד הרקיע, כי הם שומרים את הברית, והם שומרים את הפה, אל תיתן את פיך לחתי אל בשריך. הם שומרים את הדיבור שלהם בכלל, אז כל אלה, על הדרך פה כאילו הביאו את הסיפור של דוד. עכשיו מילה אחת לגבי הסיפור של דוד, שמעתי ב... תוך שיעור של, של הרב ויצמן, משהו מאוד מאוד uh, מעניין uh, מרב צדוק. רב צדוק אומר uh, בצדקת הצדיק, uh, הוא אומר את זה כללית, אבל יש עוד מקום, שאני לא זוכר עכשיו את המקור, לא, לא, לא יכולתי, ל, לא, לא סימנתי, אבל, uh, אבל תראו מה הוא אומר. הוא, הוא אומר uh, uh, ככה, רגע. כבר, כבר היה לי. כבר היה לי, ואיפה זה... שנייה. או, הנה, תראו. הוא אומר ככה. פעמים יש אדם עומד בניסיון גדול כל כך, עד שאי אפשר לו שלא יחטא. כדרך שאמרו, מה יעשה הבן שלא יחטא? ובזה הוא נחשב אונס גמור. לרחמנא פטרי, וגם בהסטת היצר בתוקף עצום, שאי אפשר לנצחו שייך אונס. אם השם יברך הסב את ליבו הרי אין חטא, רק שרצון השם היה כך. ואם הגמרא יצר אלבשה, הרי זה מחשב אונס גמור. מכל מקום יצר גדול כזה אי אפשר באדם לקופו, והוא אונס גמור, 
ואין בזה עונש. אף שעשה איסור, כיוון שהיה אנוס. עכשיו תראו את המשפט האחרון, זה, יש מקום אחר שהוא קושר את זה לדוד המלך. אבל האדם עצמו אין יכול להעיד על עצמו בזה. כי אולי היה לו כוח לעקוף היצר. רואה דבר מדהים. מצד אחד הוא אומר, תשמע, יש לפעמים כאילו מצב שהקדוש ברוך הוא כאילו מלביש על האדם כזאת עוצמה של יצר, שהאדם כאילו לא, לא יכול לעמוד בזה. כאילו זה, זה, זה כמו אונס כזה, זה, זה עוצמה כזאת. אבל אז הוא אומר בסוף, האדם עצמו, הוא לא יודע מתי זה דבר כזה, שהקדוש ברוך הוא, ומתי זה לא. האדם עצמו, מצד עצמו, הוא, יש לו את ה... הוא יש לו את הבחירה החופשית והוא תמיד צריך להילחם בכל הכוח. מבחינה אובייקטיבית, מבחינת העולם, מבחינת, ה... מבחינת הקדוש ברוך הוא, יכול להיות מצב שלפעמים כאילו זה מין משהו כזה ש... שהקדוש ברוך הוא מביא אותו ואז כאילו בדיעבד יתברר שהאדם לא יענש על הדבר כזה כי זה... אז, אז יש מקום אחר ש... שצריך למצוא אותו, לא, לא, לא הספקתי אבל לפי מה שהוא הקריא שם, זה ש, 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 שזה בחיים מסוימת, זה מה שהיה פה עם דוד המלך. כי כל הזמן מה רואים פה בזה, מה רואים? הקדוש ברוך הוא אומר, שמע, הוא לא חטא. אני יודע, הוא לא חטא. כל, כל הסיבות שראינו. ו, ודוד, אבל, וכל הזמן ההוא, הרשע, המלאך הרשע אומר, אבל דוד לא ידע מזה. כאילו, דוד... דוד המלך מצד עצמו, הוא יש לו את החשבונות שלו, הוא צריך לעמוד ב- ב- ביצר, לא משנה כמה, כמה גדול הוא יהיה. ו- ועדיין יכול להיות ש- שמצד הקדוש ברוך הוא באמת זה לא היה חטא בכלל, כי היה פה משהו שהיה צריך לקרות. זו הכוונה שהיא מוכנה לו, שתראה כל, כל מיני דברים עמוקים כאלה, שהקדוש ברוך הוא הוביל שזה יקרה, כן. לא מעמידים, לא זה בדיוק העניין הפוך זה מחזק את זה, אם האדם הוא לא יכול לדעת כי אתה פה בעולם אתה התפקיד שלך זה תמיד להילחם ולנסות אבל רב צדוק אומר אולי המקור שלו זה מהזוהר פה יש מקום שהוא מזכיר את זה, שלפעמים באמת, באמת לא, 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 אדם לא ייענש, כי, כי באמת זה היה משהו שלא לא היה כבר בכוחותיו. רק, אתה מבין, רק, זה לא שעכשיו אדם, אז, בקלות יכול להגיד עכשיו, הכל איזה ניסיון קשה שיגיד, להגיד לו, תשמע, גדול עליי, אני לא יכול, כי אתה, תמיד עם היתר אתה מרגיש ככה שהוא מתלבש עליך ואתה אתה, כאילו לא יכול עליו. אבל זה לא בדיוק נכון, אתה תמצא עוד, עוד, עוד כוח של התגברות וכן תוכל. אבל לפעמים באמת נכון, לפעמים באמת אתה לא יכול ואתה באמת לא יכול, וגם לא, ואדם לא יעלה שזה. זה דבר מאוד מעניין. זה שלא נענשים כאילו זה... כן, כן, זה שלא נענשים, זה סימן שמתי ידע מזה, אולי רק אחרי 120 ידע על מה... אף אחד לא מגלה לנו פה היום. אז זה בדיוק, זה בדיוק העניין, זאת אומרת, הוא לא יענש, לא יענש על משהו. לא, זה לא ניסיון בכלל. כן, זה בכלל לא ניסיון, זאת אומרת, זה ניסיון, ניסיון זה משהו שאם אתה עומד בו, בסדר, אתה לא עומד בו, אתה נענש, אבל זה בכלל לא ניסיון, זה מהלך אלוקי. מהלך אלוקי שהוא כאילו, זה חייב, להגיד, חייב להגיע לזה, כאילו, צריך להגיע לתוצאה. זה לא, זה לא, זה לא ניסיון. אפשר לומר שניסיון הוא אחרי זה חוקה מזה כאילו? אולי חזרה בתשובה אחרי זה מזה? יכול להיות, יכול להיות, אבל יכול להיות, הנה חינמי, זה גם אפשרות, אבל בכל מקרה, אם זה משהו שהקדוש ברוך הוא, זה, זה, הוא רוצה לו, יכול להיות שזה גם הסיפור של, נגיד הסיפור של תמר ויהודה. תמיד זה משהו מפליא כזה, אתה אומר כאילו מה, יהודה, זה משהו גדול, זה לא, זה כאילו, הוא הולך על הדרך, הוא רואה, כאילו מה, זה הוא, כמו כאילו, כמו אחד מה... מהרגילים, כאילו, ליפול כאילו בדבר כזה. אתה אומר, יכול להיות שפתאום איזה מין... כי, כי זה איך שזה צריך להגיע, כן, הוא צריך להגיע לתמר, וצריך להיבנות מזה בדוד, כל, כל הסיפור צריך, זה, ו, 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 וכאילו, 
עכשיו, שוב, הוא, הוא בעצמו צריך לחזור בתשובה, הוא אומר צדקה ממני, וחז"ל אומרים שהוא הודה, הוא בעצמו צריך להודות, כי הוא בעצמו מבחינתו נפל. <laughs> אבל, בסדר, זה... מה? <laughs> 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 אז זה מה שרואים בזוהר כל הזמן, שצד אחד מושך ואומר, אבל הוא לא ידע, הוא לא ידע, אז הוא כן, אז הוא אומר, בן מוות הוא באמת, כל החיים הוא מלכה את עצמו על זה שהוא חטא, הוא מבחינתו נפל בצורה מסוימת, זאת אומרת, היה לו איזה משהו, חיול השם, לא משנה, היה לו פה משהו שהוא לא בסדר. זה מבחינתו, הוא לא יודע מה הקדוש ברוך הוא הוביל, אבל אובייקטיבית, בסופו של דבר, חז"ל, כל המימרות האלה שלהם, שמכל האומר דוד חטא, אינו לא טועה, וראויה בת שבע את דוד עם ששת ימי בראשית, זה מימרות שמלמדות שהיה פה איזה מהלך אלוקי שהוא כאילו היה לא בשליטה. אני חושב שהחידוש פה זה ההבנה, שזה מה שהזוהר בעצם אומר, ההבנה בין האלוקות לבין, ה... לבין האדם. זה שני מהלכים שהולכים במקביל והם לא סותרים. כי זה, זה האלוקות וזה הבחירה, זה האדם. בסדר, זה מעניין, אז זה פותח ככה, פותח נושא, פותח נושא מעניין. טוב, אולי, אולי נעצור שלא, וואו, וואו, עברנו פה את הזמן הרבה. אז בסדר, אני מסמן פה, אני אקח איזה עיפרון, יש כל פעם, נשאל את עצמנו איפה אנחנו. אז...